ان الحمد لله الاقرم الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ابى قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال الله تعالى في شان حبيبه امرا ومخبرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى يال سيدنا تو محبت شہید امرا بڑی اللہم صلی علی وعلا یالی سیدینا محبت 
মনটা যদি হইত হইত যদি শুভর কবুত মেঘের ডানাই পাঠিয়ে দিত মদি আমার প্রিয় নবী ঘুমাই নির যে থাই আমার প্রিয় নবী ঘুমাই চির দিনার বুলবুলি কেমনে তো মায় রই ভুলি দিন কাটে রাত কাটে তোর বেদনার ফুল তুলি কেমনে তো মায় রই ভুলি যে মানুষ মানুষের বেদনাছিল আজীবন মদিনা যে মানুষ মানুষের বেদনাছিল আজীবন সেই মানুষ সেই মাটি যদি এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর সল্লে সদরিলমিন উত্তর চরাবাবিল সাইদ আলী সরদার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত এলাকাবাসীর উদ্যোগে ঈদে মিলাদ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম মাহফিল উপলক্ষে আজকের এই সপ্তম তফসিরুল কোরআন মাহফিল আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আলী মুর্শেদ সাহেব আজকের মাহবিলের প্রধান মেহমান আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন মুফাসের কোরআন আওলাদের রসুল 
علامہ الحاظ حضرت مولانا سید محمد انوار حسین طاہر زبیری المدانی شاہب اسکر محفلر شمانی تو وائزین بسشت اسلام چین تبید مفسر قرآن شاہ جلال جامعہ اسلامیہ کامل مدرشہ ناجر ارگاو شاکھا سیلیٹر شمانی تو انچارج حضرت مولانا محمد محمود الرحمن دلوار صاحب حضرت مولانا عبید السبحان مامون سائدی شاہب ارعونان علماء کرام مسلیان عظام سامعین حاضرین پردر علی مائبون بنر جبوک امار شم نیو پوبشتو چھٹو چھٹو بات چرا توحید جنتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مہان اللہ سبحانہ وتعالی شاہی دربارے امرا ما در ماتھا کے نوتو کرے دیئے شی مہان منی بیر شو اچھو دربارے امرا کلمت تو شکر آدائی کری جنی اما در مالک اما در مالک کے آواز تو بیشی شندر ہو لونا ٹھیک کی نہ بولیں جی اللہ سبحانہ وتعالی اما کے زبان دیئے چھے بھاشا دیئے چھے شکتی دیئے چھے کے شے اللہ نام نیتے کشت ہوئے پتہ بولن کشت ہوئے تاہلے اللہ نام نیبو جی اللہ زبان دیسن شکتی دیسن شے شکتی انہو جائے ٹھیک کی نہ بولیں جی مہان سبحانہ وتعالی اما در کے اسکر محفل آشار ابن بشار توفیق دیئے چھے نے جنو روبر دور بار شکریہ دائی کری ہم نے شکل ہوئی پڑے الحمدللہ ہم را اللہ شکریہ کیا نو آدائی کرو جہتو اللہ سبحانہ وتعالی اے پیتھی بیتے آما در کے سشتی کرو چھن مانو شیشہ بھی ٹھیک کی نہ بولے ایر پورے شب چھ بیشی شکریہ ہو چھے جن نے جی اللہ پاک آما در کے مسلمان گھرے پتھائی سے ہم ایک جن مسلمان شنطان ہم ایک کسوی جانتا ہم نا جو خنی پیتھی بیتے آما آگمون کرو چھے ٹھیک کی نہ اللہ رب العالمین بولین واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ پاک بولین امیر رب العالمین لابا سکینا شبہ بولین لابا سکینا اللہ پاک بولین لَئِن شَقَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدِ اللہ پاک بولین منوش جو دی بندہ جو دی امار نعمت پہ جو دی نعمت تر شکریہ دائیں کرے تاہولے ہمیں اللہ رب العالمین تک نعمت بڑھا دے وہ شدو تائی نائی تاکہ جو تو نیا مد دیئے چھے جا پروے جنتا میں اللہ پاک تاکہ دیا دے بو اللہ اکبر آر جو دیم امار نیا مد پاور پار امار شکریہ جو دیا دائی نا کریں تاہولے اللہ رب العالمین بولے نا میں تار تھے کہ نیا مد گلو چھے نیا نے بو ابوں تاکہ کوٹھین آزا بیر مد دیا میں فیلے دے بو تاہولے شکریہ دے کرا دور کرا سکی نا بولے ای بار بولے اما کے ہاتھ دیئے چھے کے چوک دیئے چھے کے بولار شکتی دیئے چھے کے زبان دیئے چھے کے بھاشا دیئے چھے کے اما ری شاڑ تین ہاتھ بوڑیٹا دیئے چھے کے جو دی اللہ پا شعب اما کے دیا تھا کہ انتا ہو لے ابو شیطار شکریہ دائی کرتے ہو بے ہکی نا اللہ شکریہ دائی ہو بے اس کے امرا نیتر شکریہ دائی کری پیرر شکریہ دائی کری اموک تموکر شکریہ دائی کری کین تجھے اللہ ہے تو شندور پر آما کے بانا ہے چھے اللہ پاک بولین لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا درشو 
আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এত সুন্দর করে বানিয়েছেন তোমাকেও আল্লাহ পাক সুন্দর করে বানিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন ফি আহসারি তাকুইম সর্বোত্তম আকৃতিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে বানিয়েছেন যেখানে যেই অঙ্গটা দেওয়া দরকার আল্লাহ পাক সেখানে সেটাই দিয়েছেন ঠিক কিনা যেখানে যেটা দেওয়া দরকার ঠিক সেখানে সেটা দিয়েছেন নাক যদি নাকের জায়গায় না হয়ে যদি কপালের মধ্যে হইতো কেমন দেখা যাইত ভালো দেখা যাইত চোখ দুইটা আল্লাহ পাক দিয়েছেন অনেকে তো বলতে পারেন দুইটা চোখ সামনে কেন দিল একটা চোখ যদি পিছনে দিত তাহলে তো পিছন থেকে কে আক্রমণ করে দেখা যাইত ঠিক কিনা বলেন এবার বলেন যদি একটা চোখ সামনে হইতো আর একটা চোখ যদি পিছন হইতো সুন্দর লাগতো কিনা কথা বলেন সুন্দর লাগতো তাহলে আল্লাহ বুঝেন কি না কথা বলে আল্লাহ বুঝেন আপনার কোন জায়গায় কোন অঙ্গ দিলে সুন্দর হবে এটা আল্লাহর চাইতে ভালো কেউ জানে না এত সুন্দর করে তোমাকে আমি বানাইছি তারপর কেন তুমি আমাকে সেজদা করো না মূর্তির সামনে সেজদা করো বীরের সামনে সেজদা করো নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করো পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ণনা করো পাহাড়ের সৌন্দর্য বর্ণনা করো গাছের সৌন্দর্য বর্ণনা করো অথচ যে আল্লাহ তোমাকে সৌন্দর্য দিয়েছেন যে আল্লাহ নারীর সৌন্দর্য দিয়েছেন যে আল্লাহ গাছের সৌন্দর্য দিয়েছেন যে আল্লাহ পাহাড়ের সৌন্দর্য দিয়েছেন যে আল্লাহ জমিনের সৌন্দর্য দিয়েছেন সে আল্লাহ শুক্রিয়া একদিন আদায় তাহলে বলে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করার দরকার আছে কিনা দরকার আছে কিনা এই যে দুইটা চোখ আমাকে আপনাকে দিয়েছেন কত সুন্দর এত সুন্দর করে আল্লাহ পাক দুইটা চোখ বানিয়েছেন একটা চোখ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অবস্থা কেমন হবে এক চোখে দেখায় কেমন লাগবে সারা পৃথিবীটা ভালো করে দেখতে পারবেন না আর যদি ভাগ্য খারাপ হয় দুইটা চোখে যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো কিছুই আর দেখা যাবে না ঠিক কি না পৃথিবীটা কেমন এই পৃথিবীটা এই পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে যে সৌন্দর্য দিয়েছেন যে চোখের সৌন্দর্য দিয়েছেন এই দুনিয়াকে সুন্দরভাবে দেখবার জন্য মানুষদেরকে সুন্দরভাবে দেখবার জন্য অথচ যার চোখ নাই তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন ভাই পৃথিবীটা কেমন সারা জীবন চেষ্টা করলেও পৃথিবীটা কেমন বোঝার কোনো কায়দা নাই ঠিক কি না যত নিয়ামত তোমরা পাও সব আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদেরকে দিয়া থাকে আল্লাহ একবার এই নিয়ামত কি গণনা করে শেষ করা যাবে বলেন যাবে শেষ করা যাবে না কত নিয়ামত আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে দিয়েছেন যেন মানুষ আল্লাহর শুক্রিয়া দায় করে রাজি আছি আল্লাহ শুক্রিয়া দায় করতে রাজি আছি সবাই প্রিয় হাজিরিন যে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে আজকের মাহফিলে আনলেন এবং এই সুন্দর পরিবেশে বসার তৌফিক দিয়েছেন আমরা সেই আল্লাহর শুক্রিয়া দায় করি সকলে আবারও পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আমরা কোরআনের মাহফিলে এসেছি ঠিক কি না আলোচনা হবে কোরআন থেকে শুনতে রাজি আছি আমরা কোরআন থেকে আলোচনা শুনব আজকে আমাদেরকে এই কোরআন থেকে আলোচনা শুনতে দেয় না অনেকে আছে কিনা বলেন কোরআন থেকে আলোচনা শুনতে দেয় না কোরআনের মাহফিল গুলো বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে আছে নি মুসলমানের সন্তান অথচ কোরআনের মাহফিলে বাধা দেয় আছে না আছে না আছে কি না ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি কোরআনের মাহফিলে বাধা দিয়েছিল আবু জেহেল ঠিক কিনা বলেন আবু জেহেল 
সেই জমানায় চলে গেছে কিন্তু যুগে যুগে আবু জেল উদ্বাসাইবা তো নাই কিন্তু তাদের উত্তরসূরিরা আছে আছে কি না তারা এখন বাধা দেয় আগে দিত কাফেররা এখন মুসলমানরাই বাধা দেয় মুসলমান নামধারী মুসলমান কিন্তু কাজ সবগুলো কাফের মুশরিকদের মতো ঠিক কিনা বলেন মুসলমান দাবি করে কিন্তু কাজ সবগুলো আবু জেল উদ্বাসাইবা মুগিরারদের মতো যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে যত কিছুই হোক না কেন আমরা আল্লাহর কালামের মাহফিলে এসেছি কোরআনের মাহফিলে এসেছি ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে অত্যন্ত আদবের সহিত কোরআনের মাহফিলে বসার তৌফিক দেখ বলি আমি আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারিমের সুরে আহাজাবের বিশ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং রাসুল আকরাম সাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে একটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করলাম কোরআনে কারিমের আয়াত এবং রাসুল সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে আদর্শ নেতা মোহাম্মদ এখন আরবি রবিউল আউ্বাল মাস ঠিক কিনা বলে এই মাসেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করেছেন আগমন করে নাই এই পাঁচশো বছরে মানুষগুলো তাওহিদ থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন পত্তলিকতার মধ্যে দিয়ে মূর্তি পূজার মধ্য দিয়ে মানুষগুলো ঢুকে গেছে সমাজ অন্ধকার হয়ে গেছে মানুষগুলো সব মূর্তির পিছনে দৌড়ানো শুরু করে দিছে এবং সমাজে নিকৃষ্টতম অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে কেউ কাউরে মানে না মাইট ইজ রাইট ছিল যে এই সমাজের মূল নীতি জোর যার মূল লোক তার এটা ছিল সেই সমাজে মূল নীতি তখন এমন এক মহামানব পৃথিবীতে আগমন করেছেন হেরা পর্বত থেকে তিনি পৃথিবীতে নেমে আসলেন তিনি জমিনে নেমে আসলেন গোটা পৃথিবী আলোকিত হয়ে গেছে তিনি তার আদর্শ দিয়ে একটি সুন্দর এবং সমৃদ্ধ একটি রাষ্ট্র পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছেন যেই রাষ্ট্র আর পৃথিবীতে হবে না ঠিক কিনা বলেন এমন এক রাষ্ট্র পৃথিবীতে আল্লাহ রাসুল উপহার দিয়েছেন যে রাষ্ট্রকে আমরা মদিনার রাষ্ট্র হিসাবে আমরা জানি ঠিক কিনা বলেন মদিনাতে মোহাম্মদ যাওয়ার পরে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঠিক কিনা যে মানুষগুলো খাওয়ার জানত না পড়ার জানত না ব্যবহার জানত না সেই জমানার সবচেয়ে বড় ডাকাত ছিল হজরতে আবু আইব আনসারি রাজিয়াল্লাহ ইসলাম কবুল করার আগে মানুষরা তাকে দেখলে আল্লাহর নবীর সংস্পর্শে যখন আবু আইবানি রাজিয়াল্লাহ যখন আসলেন তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়ে গেলে যেই লোকেরা খাওয়ার জানত নাম তাদের কথাবার্তা শুনে মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে এমন নবীর আদর্শ অনুসরণ অনুকরণ করার দরকার আছে না নাই বলেন আছে কিনা তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আল্লাহ পাক বলেন যে বা যাহারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আশা যারা রাখে আখেরা দিবসের আশা যারা রাখে আর যারা বেশি বেশি আমার স্মরণ করে 
তাহলে তোমাদের জীবনে সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ अथच आदर्श सैनिक एम एक हवा दरकार जिन समस्त पाप थे हेफाजत कर सैनिक बोली किथ्या कथा बोले कथा बोलें ना बोले क्या बुझे ना कथा बुझे ना आबाबी मानुष तो एरक ना अपन कथा कुरान शरीफ आई कथा बोलना आई الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل اسي اي ابابيل পাখি কে मुखर मध्य पाथर कर पाथर जो निक्षेप कर लो सब गुन्य मटर संगे भूमिका पालन करते मुसलमान दे के ठीक क्या मुसलमान हरार जति न दुरबल षड़ेहर तो समस्त प्रवेश कर कुल्लू मती यदु खुलो नल जन्ना 
আমার সব উম্মতকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ইল্লা মান আবা যারা আমাকে অস্বীকার করবে তাদেরকে নয় অর্থাৎ যারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাকে আদর্শ মানতে পারলো না যারা শুধুমাত্র নামাজে হজে জাকাতে রোজাতে আমার আদর্শ মেনেছে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আমার আদর্শ মানে নাই এরাই আমাকে অস্বীকার করল ঠিক কি বল জীবনকে দুই ভাগ করার কোন সুযোগ নাই আছে কি সুযোগ যার জন্য নামাজ পড়ব যার জন্য হজ করব যার জন্য জাকাত দিব তার কথা মতোই আমার পারিবারিক জীবন চালাতে হবে আমার রাষ্ট্রীয় জীবন চালাতে হবে ঠিক কি না যদি এটা আমি করি তবে আমি মমি আর যদি সন্দেহের মধ্যে যদি পড়ে যাই যে নামাজ রোজা থাকবে মসজিদে শুধুমাত্র রাসুলের আদর্শ চলবে জাকাতের রাসুলের আদর্শ চলবে হজের রাসুলের আদর্শ চলবে কিন্তু আমার দৈনন্দিন জীবনে লেনদেন কথাবার্তা চরিত্রের মধ্যে রাসুলের আদর্শ থাকতে পারবে না যদি এমন যদি এমনটা করেন যদি এমনটা করা হয় সব জায়গায় যদি রাসুলের আদর্শ যদি না মানা হয় তাহলে বুঝতে হবে রাসুলের সাথে মুনাফিকি ছাড়ার কিছুই করলাম না ঠিক কি না এর নাম মুনাফি যারা জীবনকে দুই ভাগ করেছে একবার আমার দৈনন্দিন জীবনের জন্য আমি আমার মতো চলব মসজিদে গেলে আল্লাহ রাসুলের মতো কথা বলেন আছে না নাই আছে কি না মসজিদে গেলে মাহফিলে গেলে আল্লাহ এবং তার রাসুলের মতো কিন্তু মানুষের সঙ্গে যখন আচরণ করব তখন আল্লাহ রাসুলের কোন প্রয়োজন নাই অথচ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন মানুষের সঙ্গে ভালো ভালো কথা বলো সুন্দর সুন্দর ভাষায় মানুষের সঙ্গে কথা বলো তাহলে আল্লাহ রাসুল বলেন জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যারা আমাকে অনুসরণ অনুকরণ করলো আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে তাহলে তাদেরকে আপনি যেই ভাষায় কথা বলেন না কেন যত রকম ডিকশনারির কঠিন কঠিন শব্দে তাদেরকে আপনি উপস্থাপন করেন না কেন আল্লাহর কাছে কিন্তু তারা প্রিয় ঠিক কিনা বলেন আমাদের সমাজে এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে এমন অনেক মানুষ আছে আলে মোল আমাদেরকে দেখতে পারেন আছে কিনা বলেন আছে কিনা একজন আলেম দৌড়াচ্ছেন দৌড়াচ্ছেন তখন বাইরে থেকে একজন লোক বলল কি হুজুর দৌড়াচ্ছেন কেন কি সামনে দাওয়াত আছে না কথা বুঝেন নাই কি সামনে দাওয়াত আছে এই জন্য দৌড়াচ্ছেন আবার একজন আলেম হাঁটতেছে আস্তে আস্তে হাঁটে আজকে খানা বোধ হয় আজকে ভালোই সেই জন্য হাঁটতে পারে না শব্দ সুযোগ দেন ঠিক কিনা বলেন হুজুর কেমনে চলে কেমনে কি করে সব কিছু লক্ষ্য করে এমন এক শ্রেণীর মানুষ আছে না সমাজে অথচ আল্লাহ রাসুল বলেছেন কোন আলিমান আউ মোতালিমান আউ মোস্তামিয়ান আউ মুহিবাল আলোচনা করবে সেই মজলিসে বসে তার আলোচনা শোনা আউ মত আলিমান অথবা আলেমের ছাত্র হও আউ মহিবাল্লা যদি এই তিনটার একটাও যদি না পারো আউ মহিবাল্লা তাহলে তার সঙ্গে মহাব্বত রাখো ছাত্র হও আলেমের ছাত্র হও 
আলেম যে মজলিসে আলোচনা করে সেই মজলিসে বসে আলোচনা শুনো যদি তিনটা না বড় মুহিব্বাল অন্তত তার সঙ্গে मोहब्बत রাখো খবরদার ওয়ালা তাকুনিল খামিস তোমার অবস্থান যদি পঞ্চম নম্বরে হয়ে যায় তোমার জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছু হতে ঠিক কি না তাহলে আলেমের সঙ্গে मोहब्बत রাখার দরকার আছে না নাই আল্লাহর নবী বলেন যারা আমার অনুসরণ অনুকরণ করবে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাকে যারা অনুসরণ অনুকরণ করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর যারা আমার সাথে শত্রুতা করবে আমার ওয়ারিস কারা আলেমরা আল্লাহ রাসূল ওয়ারিস কারা আলেমরা আল উলামা ওয়া রাসাতুল আম্বিয়া আমার ওয়ারিসদের সঙ্গে যারা গাদ্দারি করবে যারা শত্রুতা করবে তারা কখনো জান্নাতের সুগ্রন পে পাবে না ঠিক কিনা বলেন তারা কখনো জান্নাতে যেতেও পারবে না জান্নাতের গ্রানো তাহলে আলেমের সঙ্গে मोहब्बत রাখা দরকার আছে না নাই দরকার আছে কিনা বলেন আবার সব আলেম এখন আলেমদের মধ্যে দুই নম্বরে ঢুকে গেছে কথা বলেন আছে কিনা এক শ্রেণীর আলেমরা আছে মানুষদেরকে তাওহীদের দিকে ডাকে আছে কি না আবার আলেম নামধারী পীর সেজে বসেছে অনেক মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায় ঠিক কি না বলো এজন্য সব আলেম আলেম ভিতরে কিছু নাই এমনি বড় আলেম বোমা মারলেও কিছু পাওয়া যায় না আছে না নাই বলেন আছে কি না আল্লাহ হক্কানি আলেমদের অনুসরণ করার তৌফিক দেখ বলি আমিন তাহলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মাসে পৃথিবীতে আগমন করেছেন আমরা তার প্রশংসা করি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশংসা আমরা করব না করব কিনা বলেন আমরা কি প্রশংসা করব এই সাধারণ ভাষায় অথচ যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ সে আল্লাহই রাসূলের প্রশংসা করে সুবহানাল্লাহ বলো কত সম্মান আল্লাহ পাক তাকে দিলেন একটা দিনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নাম ধরে ডাকেন একটা দিনের জন্য নাম ধরে ডাকেন না কোরআনে মুহাম্মদ এই শব্দটা চার জায়গায় ব্যবহার হয়েছে কিন্তু এটা নাম তার নাম ডাকার জন্য নয় ডাকার জন্য ব্যবহার হয় না বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয় সুবহানাল্লাহ বলেন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালা তাজআলু দুআর রাসূল বাইনাকুম কা দুআই বাদিকুম বাদাম আল্লাহ পাক বলেন ও পৃথিবীবাসীরা শুনো তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে যেভাবে নাম ধরে ডাকো আমার হাবিবকে তোমরা এইভাবে নাম ধরে ডেকো না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ নিজেও ডাকেন নাই মানুষদেরকে আল্লাহর হাবিবের নাম ধরে ডাকতে নিষেধ করেছেন কত সম্মান আর আমাদের গর্ববোধ করা দরকার যে আমরা সেই হাবিবের উম্মত সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ সে রাসূলের উম্মত আমরা এক পর্যায়ে তারা পরাজিত হয়ে ময়দান থেকে পালিয়ে গেল যাদেরকে ওই পথের মধ্যে যাদেরকে দাঁড় করায় দেওয়া হলো তারা মনে করেছে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এই চিন্তা করে তারা ময়দানের মধ্যে নেমে গেল নেমে গিয়ে সেখান থেকে গনিমতের মাল নেওয়া শুরু করে দিয়েছে এমন সময় কাফেররা অন্য পথ ঘুরে যখন আবার ময়দানে আসলো দেখলো মুসলমানেরা গনিমতের মাল নেওয়াতে ব্যস্ত এই সুযোগে কাফেররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল এবং তারা একজন দুইজন নয় সত্তর জন সাহাবিকে শহীদ করে দিল শুধু তাই নয় বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পবিত্র মাথার মধ্যে তার হেলমেটটা পবিত্র মাথার মধ্যে রডটা ঢুকে গেল শুধু তাই নয় তার পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে গেল আল্লাহ আকবর মদিনায় কে যেন একজন ঘোষণা করে দিল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেলেন যুদ্ধের ময়দান হয়ে ঘোষণা কে যেন একজন দিয়ে দিল কেউ কেউ বলতেছে শয়তান এই ঘোষণাটাকে ছড়াইয়া দিল সাহাবাই কারামদের কানে যখন এ আওয়াজ গেল সাহাবাই কারাম তরবারি ফেলে দিল কার জন্য যুদ্ধ করব কার জন্য যুদ্ধ করব একজন ঘোষণা করে দিল 
কোতিলা মোহাম্মদ ওহুদের ময়দানে মোহাম্মদ শহীদ হয়ে গেছে এই ঘোষণা যখন সাহাবাই کرامদের কানের মধ্যে যখন গেল সব যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছে ছেড়ে দিয়েছে এই ঘোষণা মদিনার রাস্তা দিয়ে কে যেন বলতে লাগলো এমন সময় মদিনার এক মহিলা এই আওয়াজ শুনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ওহুদের দিকে দৌড়াচ্ছেন প্রতিমধ্যে একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল তিনি বললেন ও মা কোথায় যাচ্ছ মহিলা বলল আমি ওহুদের ময়দানে যেতে চাই লোকটি বলল ওহুদের ময়দানে গিয়ে কোনো লাভ নাই যেহেতু তোমার স্বামী ওহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে যায় কোনো লাভ নাই মহিলা বলল কে শহীদ হয়েছে শুনতে চাই না আগে বলো বিশ্বনবী কেমন আছে আল্লাহ আকবার এরপরে মহিলা আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন সামনে আবার আরেকজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল লোকটি বলল মহিলা কোথায় যাও মহিলা বলল ওহুদে যেতে চাই লোকটি বলল ওহুদে যায় কোনো লাভ নাই যেহেতু তোমার দুইটা সন্তান ওহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে মহিলা বলল কে শহীদ হয়েছে শুনতে চাই না আগে বলো বিশ্বনবী কেমন আছে আল্লাহ আকবার এরপরে মহিলা ওহুদের ময়দানে চলে গেলেন সেখানে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন কয়েকজন সাবি আল্লাহর নবী বিশ্বনবীকে চারিদিক থেকে আগলে রেখেছেন ওই মহিলা সাহাবাই কারামদেরকে সরায় যখন বিশ্বনবীর পবিত্র চেহারা খানি তার সামনে আসলে তিনি শুক্রে আদায় করলেন তিনি বললেন ওগো আল্লাহর রাসূল এই জিহাদের ময়দানে আমার স্বামী শাহাদাত বরণ করেছে আমার দুইটা সন্তান শাহাদাত বরণ করেছে আমি একটু কষ্ট পাই নাই ওগো আল্লাহর নবী আপনি বেঁচে আছেন এটাই উম্মতের জন্য বড় পাও না আল্লাহু আকবার হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহ যখন এই ঘোষণা শুনলেন তিনি ছিলেন অপবিত্র গোসল করবেন ইজারটা তার কাঁধে করে নিয়ে আসলেন লুঙ্গি কাঁধে করে নিয়ে আসলেন গোসল করার জন্য এই ঘোষণা যখন শুনলেন তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন যায় বিবিরে বললেন বিবি আমার তরবারি কোথায় তরবারিটা দাও যেহেতু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মহুদে শহীদ হয়ে গেছেন সেহেতু আমার আর গোসল করা করে কোনো লাভ নাই বিবি বলল আপনি অপবিত্র গোসল করে যান হযরত হানজালা বলল গোসল করে কি লাভ হবে বিশ্ব নবী ওহুদে শহীদ হয়ে গেছে গোসল করার কোনো প্রয়োজন নাই তরবারি বের করে দাও হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তরবারি নিয়ে ওহুদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অনেকগুলো কাফির কি দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়ে হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি নিজ শাহাদাত বরণ করলেন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল ময়দানে আমার স্বামী হানজালা ও শাহাদাত বরণ করেছে আমি জানি শহীদদেরকে গোসল দেওয়া হয় না আমার স্বামীকে যেন গোসল দেওয়া হয় যেহেতু আমার স্বামী অপবিত্র ছিল শহীদদেরকে গোসল দেওয়া হয় না এই জন্য শহীদরা কেমতের ময়দানে ভাঙা হাত কাটা হাত কাটা পা কাটা কল্লা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে যাবে রব্বুল আলমিন বলবে তোমরা কারা তারা বলবে রব্বুল আলমিন আপনার দিনকে জমিনের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে গিয়া কাফেরদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে তারা আমাদের হাত কেটে নিয়েছে পা কেটে নিয়েছে এমন কি আমাদের কল্লাটাও কেটে নিয়েছে আজকে এই কেমতের ময়দানে সেই কাটা হাত কাটা পার কাটা কল্লা নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়ে গেছি আল্লাহ পাক বলবেন ও আমার বান্দারা তোমাদের শাহাদতে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত খুশি হয়ে গেছি যে আজকের এই কঠিন ময়দানে আমি তোমাদের কোন বিচার করব না আমি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিলা হানজালার স্ত্রী বলল ইয়ারা সুল আল্লাহ আমার স্বামীকে যেন গোসল দেওয়ানো হয় আল্লাহর নবী বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম 
সাহাবাই কেরামদের কে হানজালার গোসলের ব্যবস্থা করার জন্য বলবেন এমন সময় জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে হাজির বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ হানজালার কোন গোসলের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হানজালার শাহাদাতে এত খুশি হলেন দুনিয়ার সাধারণ কোন পানি দিয়ে নয় হাউজে কাউসারের পানি আর নুরের তরিফে তৈরি ফেরেশতা দিয়া আল্লাহ পাক হযরতে হানজালার গোসলের ব্যবস্থা করে ফেলেছে আল্লাহু আকবার তাহলে মানুষদেরকে বোঝাবার জন্য এখানে মুহাম্মদ এই শব্দটা আল্লাহ পাক ব্যবহার করলেন নামটা ব্যবহার করলেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কিছু নন তিনি যদি চলে যান তোমরা কি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে নাকি এই বোঝাবার জন্য যে রাসূলের আগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগে অনেক রাসূল গত হয়ে গেছে আরেকবার Allah Rabbul Alamin bolin ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima abar jokhon আল্লাহর নবীর নাম উচ্চারণ করার প্রয়োজন মনে করলেন তখন রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিলেন ওয়াল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি ওয়া আমিনু বিমা নুসিল আলা মুহাম্মদ এরপরে যখন আল্লাহর নবীর নাম উচ্চারণ করার প্রয়োজন মনে করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন আবার ঘোষণা দিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফার রুহামাউ বাইনাহুম তারাহুম রুকআন সুজ্জাদাই يبتغون فضلا من الله وردوانا এই ভাবে করে কোরআনে কারিমের সাইর জায়গায় মুহাম্মদ এই শব্দটা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই শব্দটা ব্যবহার হয়েছে আল্লাহ পাক সাইর জায়গায় ব্যবহার করেছেন তবে এটা আল্লাহ রাসূলের নাম ডাকার জন্য নয় রাসূলের বিষয়টা মানুষদেরকে বোঝাবার জন্য ঠিক কিনা বলেন এরপরে একদিন বিশ্ব নবী জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি এক মজলিসে আলোচনা করতেছেন সাহাবায়ে کرام কথা বলতেছেন কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে সাহাবাদের কথা রাসূলের কথার উপর উঠে গেছে আওয়াজ গলার আওয়াজ বেড়ে গেল আর রাসূলের কথা আর শোনা যায় না এতটুকু পর্যন্ত আল্লাহ পাক বরদাস্ত করলেন না জিব্রাইল আলাইহিস সাল্লামকে জমিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম রাসূলের কাছে গিয়ে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ রব্বুল আলামিন আয়াত নাযিল করে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাউতিন নবী হে ইমানদাররা শুনো লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাউতিন নবী তোমাদের গলার আওয়াজ যেন আমার নবীর গলার আওয়াজের উপরে ওঠে না যায় আল্লাহু আকবার যদি হয় আনতাহাবাতা আমালুকুম আমি তোমাদের জীবনের সমস্ত আমলকে बर्बाद করে দেব আল্লাহু আকবার এমন শান वाला নবীর উম্মত হতে পেরে আমরা কি খুশি না বেজা অল্প না বেশি এইজন্য তিনি আমাদের নেতা ঠিক কিনা বলেন তোমার নেতা আমার নেতা কে জানেন এটা স্লোগান দেন না তোমার নেতা আমার নেতা এত আসতে এই স্লোগান নিয়ে ময়দানে গেলে মার খাওয়া ছাড়া উপায় নেই ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে তোমার নেতা আমার নেতা বিশ্ব নবী মুস্তফা এটা কি স্লোগান না বাস্তব আমরা এটার স্লোগানের মধ্যে রাখছি বাস্তবতা এটা নাই আমরা রাসূলকে নেতা বানাইতে পারলাম না কেন আমাদের অনেকে বলে যে দুনিয়ার নেতারও নেতা আবার রাসূলও নেতা কেমন দেখা যায় 
আমরা দূর দূর মধ্যে পড়ে আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ সাইয়ে দে না বলে কি না সাইয়ে দে না মানে কি আমাদের নেতা দূর দূর মধ্যে পড়তে পারে আরবি আরবি পড়তে পারে কিন্তু বাংলায় নেতা কইলে সমস্যা তাদের চিন্তা হইলো দুনিয়ার নেতাদের যে চরিত্র রাসুল কে এমন তাহলে তারাও ভুল করছে ঠিক কিনা বলেন তাহলে আমার আপনার নেতা বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তিনি এমন শান ওয়ালা নবী আল্লাহ পাক তাকে এত সম্মান দিলেন এত মর্যাদা দিলেন এত সুন্দর চেহারা আল্লাহ পাক তাকে দিলেন সোহান আল্লাহ मान कि प्रज्जलित प्रदीप দেখুন লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহ রাবুল আলমিন রাসুলকে ওই যে একটা সূর্যের সঙ্গে আল্লাহ রাসুলকে তুলনা করেন না একটা প্রদীপ বড় না সূর্য বড় প্রদীপ নি বড় একটা চেরাক চেরাক একটা মোমবাতি মোমবাতি লাইট মোমবাতি জ্বলতেছে এই মোমের আলো বড় না সূর্য বড় চন্দ্রের আলো বেশি না প্রদীপের আলো বেশি তাহলে আল্লাহ রাসুলকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সূর্য সঙ্গ তুলনা করেন নাই চন্দ্রের সঙ্গ তুলনা করেন নাই বলেছেন সিরাজ মনিরা একটা প্রজ্জ্বলিত একটা প্রদীপ এই সূর্য আর একটা সূর্যের জন্ম দিতে পারবে না চন্দ্র যত বড় হোক আর একটা চন্দ্রের জন্ম দিতে পারবে না পারবে অথচ আমার আপনার বাড়ির পাশে যদি একটা মোমবাতি যদি থাকে একটা প্রদীপ যদি থাকে সারা পৃথিবীর মানুষগুলো যদি জানে অমুক বাড়ির পাশে একটা প্রদীপ আছে আর পৃথিবীর কোথাও কোনো আলো নাই অমুক বাড়ির পাশে একটা আলো আছে তখন যদি তারা এই আলো নেবার জন্য এখান থেকে আসে এখানে যদি আসে আলো নেওয়ার জন্য তখন বাড়িওয়ালা কি এই আলো রেখে কি পালিয়ে যাবে নাকি কারণ এই মোম থেকে বা এই প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ থেকে যত আলো নেয় এ আলো কি কমবে কথা বলেন কমবে চেরাক থেকে যত মানুষ আলো নেক আলো কি কমবে প্রদীপ থেকে যত মানুষ আলো নেক আলো কি কমবে এই জন্য सकल शिशुर आदर्श किशोर आदर्श युवक आदर्श তিনি ছিলেন পিতার আদর্শ তিনি ছিলেন স্বামীর আদর্শ তিনি ছিলেন নানার আদর্শ তিনি ছিলেন শ্রমিকের আদর্শ তিনি ছিলেন নেতার আদর্শ তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতির আদর্শ তিনি ছিলেন সেনাপতির আদর্শ তিনি ছিলেন এতিমের আদর্শ তিনি ছিলেন তরুণের আদর্শ তিনি ছিলেন বৃদ্ধের আদর্শ তিনি ছিলেন অধীনস্থদের আদর্শ তিনি ছিলেন বিচারকের আদর্শ তিনি ছিলেন মাতৃভক্তিরও আদর্শ আল্লাহ আকবর সকল জায়গায় মোহাম্মদ আদর্শ ছিল কিনা বলেন ছিল কিনা তিনি ছিলেন আদর্শ তিনি ছিলেন শিশুর আদর্শ একদিন বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন এমন সময় একটা শিশু নাম তার উমায়ের কি নাম উমায়ের আল্লাহ নবী তাকে বললেন ও মায়ের মা ফাল তার নগায়ের যে তোমার সঙ্গে যে পাখিটি ছিল নগায়ের সে পাখিটির খবর কি শিশু কেঁদে দিল ওগো নবী ওগো বিশ্ব নবী আপনি বিশ্ব নবী এত সম্মান ওয়ালা নবী আপনি তো আমার খবর রাখছেন আমার পাখিটার খবর আপনি রাখলেন তিনি ছিলেন যুবকের আদর্শ পৃথিবীর সমস্ত যুবকদের জন্য আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীর সমস্ত যুবকদের জন্য আদর্শ ঠিক কিনা বলেন ও যুবকরা জবাব দেন আদর্শকে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ 
তিনি যুবকের আদর্শ ছিলেন একবার এক মজলিসে আল্লাহর নবী আলোচনা করতেছিলেন এমন সময় এক যুবক দাঁড়ায় আছে নাম তার জারির বিশ্বনবী তাকে বললেন জারির তুমি এখানে দাঁড়ায় আছো কেন আল্লাহর নবী তার পবিত্র চাদরখানা তার দিকে নিক্ষেপ করলেন আর বললেন চারির আমার চাদরের উপর তুমি বস এই চাদরটা তিনি হাতে নিয়ে চুমা খাইতে লাগলেন আর বললেন सम्मान दिल आल्लामी अपना सम्मान रसुलसुल्लम जुवक दे के भलोबाजते ढिका बोलें कारण हम चिरकाल ইসলামের সপক্ষে কথা বলেছে যুবকরা ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা আর চিরকাল বাধা দিছে কারা কথা বলেন না বুড়োরা চিরকাল বাধা দিছে বুড়োরা আর ইসলামের সপক্ষে কথা বলেছে কারা যুবক सहयोगता তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাম হচ্ছেন আদর্শ ঠিক কিনা বলেন তিনি নেতার আদর্শ মোহাম্মদ সাল্লাম হচ্ছেন নেতা আদর্শ ঠিক কিনা বলেন আজকে আমাদের নেতাদের যদি সেই চরিত্র থাকতো তাহলে আমাদের দেশের চিত্র এমন হতো না ঠিক কিনা বলেন এখন আল্লাহর নবী যে নেতার আদর্শ সমস্ত সাহাবাই কেরাম তাকে নেতা মানার পরে তার আদর্শ যখন সাহাবাই কেরাম অনুসরণ অনুকরণ করলেন তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে গেছে তিনি এমন নেতা যে নেতা জীবনে একটা মিথ্যা কথা ও আর আমাদের যারা নেতা আছে তারা মিথ্যা কথা বলে না বলেনি তাদের মুখের কথার অন্তরের কথা এক না ঠিক কিনা বলে মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা কিন্তু অন্তর বিষ আছে না নাই আছে কিনা বলে নবী বলতেছেন আল্লাহনবী বিশ্বনবী বলেন যে অদূর ভবিষ্যতে এমন কিছু লোক আসবে এমন কিছু নেতা আসবে যাদের কথাগুলো হবে মিষ্টি মিষ্টি কথা ঠিক কিনা বলেন আছে না নাই মদিনার সোনতেই দেশ চলবে বলে কিনা কথা বলে না বলে কিনা 
মদিনা সনদের দেশ চলবে কিন্তু অন্তরের মধ্যে বিষ আছে না নাই আছে কিনা বলো কিন্তু বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায় না মুখে এক কথা অন্তরে আরে অন্তরে হিংসা আল্লাহ নবী বলেন কুলুবুহুম কা কুলুবিস জিয়াত এদের অন্তরে হিংসা ছাড়া আর কিছু না ঠিক কিনা বলেন মানুষদেরকে কিভাবে নিজেদের মত মত না হলেই তার অবস্থা শেষ আছে না নাই আছে কিনা আছে কিনা সবাইকে নিজেদের মন মত চালাতে চাই না মুসলমানরা কোরআন এবং হাদিস ছাড়া আল্লাহ এবং তার রাসূল ছাড়া কারো আদর্শ অনুসরণ করতে পারে কিনা বলেন পারে কিনা ওয়া ফিলহুম কা ফিল ফিরাউন এদের আচরণ হবে ফিরাউনের মত বর্তমান কিনা বলেন বর্তমান কিনা प्रसूत कथा কিন্তু আল্লাহর নবীর নিজের মন মতো একটা কথাও বলেন নাই এর প্রমাণ দিলেন কে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ওমা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইউহাম আল্লাহ পাক বলেন আমার নবী নিজের মন মতো একটা কথাও বলেন নাই আল্লাহু আকবার যদি তিনি বলতেন যদি আমার নবী আমার কথার বাইরে একটা কথাও যদি তিনি বলতেন তাহলে আমি তার ডান হাত কেটে ফেলে দিতাম আল্লাহ আকবার আর তার কণ্ঠ নালিক আমি কেটে ফেলে দিতাম আর ডান হাত আমি তার ভেঙে দিতাম দেখছেন আল্লাহ আল্লাহ পাক বলতেছে যদি মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম আমার কথার বাইরে যদি একটা কথা কোরআনে বলতো তাহলে কণ্ঠ নালি আমি তার কেটে ফেলে দিতাম এবং তার ডান হাত আমি তার ভেঙে দিতাম কারণ কি কারণ বাম হাত বাম হাতের কথা বলেন না ডান হাতের কথা বলছেন ডান হাতের শক্তি বেশি না কম কথা বলেন বেশি না কম তাহলে বোঝা যায় যে কোরআনে যতগুলো কথা আসছে এর মধ্যে কোনো ভুল নাই এই জন্য রাসুল সাল্লা ইসলামকে ভালোবাসতে হবে ঠিক কিনা বলেন রাসুলের প্রত্যেকটা কথা অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে তাহলে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম হচ্ছেন নেতা এমন নেতা যার চরিত্রের সার্টিফিকেট দিলেন কে কথা বলেন কে দিছে पढ़ल একেবারে খাস আল্লাহর অলি এই মাত্র জান্নাত থেকে পালায় আসছে আছে না নাই আছে কিনা বলেন নিশিদি চেয়ারম্যানের সিগনেচার আছে না নাই অথচ আল্লাহর নবী সরিত্রের সার্টিফিকেট দিলেন আল্লাহ আল্লাহ আকবার সরিত্রের সার্টিফিকেট দিলেন তার স্ত্রী এই জন্য আল্লাহর পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অথেন্টিক সার্টিফিকেট হচ্ছে স্ত্রী স্বামীর ব্যাপারে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এমন স্বামী ছিলেন তার স্ত্রী তার সার্টিফিকেট দিলেন কি সুন্দর সার্টিফিকেট দিলেন আমরা তো স্বামী কারো না কারো ঠিক কিনা বলেন আমাদের চরিত্র কেমন এটা জানার জন্য আজকে বাড়ি গিয়ে টেস্ট করবেন ওই একজন টেস্ট করছে কেমন গভীর রজনীতে রাত তিনটার সময় উঠা ঘুমের থেকে উঠা বললো এই উঠো উঠো কি হয়েছে আমি এই মাত্র স্বপ্ন দেখছি কি স্বপ্ন আমি বিরাট আল্লাহ রলি হয়ে গেছি কত বড় হলি বিরাট বিরাট আল্লাহর অলি হইলাম এখন আল্লাহর অলি হইলে পীর সাহেব হইলে মুরিদ লাগবে না লাগেনি লাগেনি কথা বলেন মুরিদ লাগেনি 
আমি যখন আল্লাহর ওলি হয়ে গেলাম পিসাইব হয়ে গেলাম এখন মুরিদ তো লাগবে আর রাতে তিনটার সময় মুরিদ পামু কই এখন তুমি যখন আমার খাদ্যমন্ত্রী বাসে আছো তুমি আমার মুরিদ হয়ে যাও স্ত্রী বলল আমি তোমার মুরিদ হই রাত তিনটার সময় বিমৃতি প্রয়োজন নাই যে তুমি যে কত বড় পীর সাহেব আমার চাইতে ভালো কেউ তাহলে এটা হইলে স্ত্রী সার্টিফিকেট তার ব্যাপারে ঠিক কিনা বলেন আর রাসুলের সার্টিফিকেট দিলেন তার স্ত্রী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হেরা পর্বতের গুহায় যখন তার উপর কোরআন নাজিল হয়ে গেল তিনি হেরা পর্বত থেকে নেমে আসলেন হজরত খাদিদের আজি আল্লাহ আনহার ঘরে গিয়ে বললেন জাম মেলনি জাম মেলনি জাম মেলনি আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত করে দাও লাকাত খাসি তো আলা নাফসি যে আমি আমার নিজের উপর ভয় পেয়েছি আমি ভয় পেয়ে গেছি আমাকে কম্বল দ্বারা তুমি আবৃত করে দাও আমি ভয় পেয়েছি তার স্ত্রী খাদিদের আজি আল্লাহ আনহার সার্টিফিকেট দিলেন তিনি বললেন ফকলত খাদিজ কাল্লা बहन कर बहन कर सहबाइकराम लिखित नबी हम जीवंत कुरान्लर नबी जो रास्ता दिए हेटे जित मन हत जन जीवंत कुरान रास्ता दिए हेटे जा खेदमतर मध्य दस टी बचर मध्य एक दिन आल्ला नबी हमारे धमक मेरे कथा बोलें नाई कि सुंदर चरित्र सार्टिफिकेट दिले लोक एम एक नेता के अनुसरण अनुकरण करते जो मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह सल्लम तार मध्य विचारक आदर्श आर् मध्य राजनीत आदर्श तरह मध्य आना बोलें आना विचारक आदर्श तरह मध्य आदिन बनु माखुमे गोत्र महिला चूरी कर लो चूरी करारे किस लोक जन এটাকে রাসুলের দরবারে মাপ চাওয়ার জন্য মেকানিজম করার জন্য আসলো বললো ইয়া রাসুল আল্লাহ তো মহিলা মানুষ এ যখন চুরি করছে একে মাফ করে দেন কিন্তু ইসলামী আইন হচ্ছে যে সোর এবং সুরুনি অর্থাৎ পুরুষ সোর মহিলা সোর যদি চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও এটা সে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ পাক এই আইন করে দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন এটা যদি এখন আমাদের সমাজে থাকতো চুরি করলে হাত কেটে দাও এই আইনটা যদি আমাদের সমাজে থাকতো তাহলে বলতেন সুরিকে হইতো সুরিকে হতো সোর কত বেশি এটা মসজিদে গেলে দেখা যায় কারণ অনেক মুসল্লি আছে মসজিদ থেকে বের হলে জুতা পাওয়া যাবে কথা বলেন আসে না নাই আছে কি না তা এখন সে বোন মাগজিবে গত নাম তার ফাতেমা মহিলা সে চুরি করছে আল্লাহ রাসুল বললো ইয়া রাসুল আল্লাহ মহিলা মানুষ থাক মাফ করে দেন अवश्य
এরকম একটা দৃষ্টান্ত গত এক বছর আগে সৌদি আরবের একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল সৌদি প্রিন্স একজন নাগরিককে হত্যা করেছে ওই নাগরিক মাফ করে নাই এজন্য সেই সৌদি প্রিন্সের পল্লা তার শরীর থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা তাহলে আমাদের সমাজে যদি ইসলামী আইন থাকতো বিচার ব্যবস্থা যদি কোরআন থাকতো তাহলে অবশ্যই আমরা সবাই ন্যায় বিচার পেতাম ঠিক কিনা বলে তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাম হচ্ছে বিচারকের আদর্শ সব জায়গায় আদর্শ আছে না নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে জীবনে যতদিন বাঁচব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লামকে একটা মডেল আমাদের জীবনে অনুসরণ অনুকরণ করার তৌফিক দেখ বলে আমি পারবো তো ইনশাল্লাহ তাহলে আমাদের যে কথাগুলো বললাম আমল করার দরকার আছে না নাই কথা বলেন দরকার আছে কি না আজকে তো আমাদের আমল নাই আমল আছে আমাদের ও আজ এক জায়গা আমল আর এক জায়গা আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক আকুলু কাউলি হাদা ও আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালি সাহিল মুসলিমিন মিনকুল্লে জমিন ফাস্তাক ফিরুহ ইন্নাহু ওয়া তাওয়াবুর রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি